तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द क्रिपियन सी तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक शेप में एक बच्ची को देखते हैं जो कि पायरेट्स का काना गा रही होती है लेकिन एक आदमी वहाँ पर आता है और उसे मना करता है कि तुम्हारे इस गाने से पायरेट्स अट्रैक्ट होंगे तभी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आते हैं गवर्नर जो कि उस छोटी बच्ची के फादर होते हैं इस छोटी बच्ची का नाम अलिजेत होता है लेफ्टिनेंट अलिजेत को बताता है कि अगर यहाँ पर कोई पायरेट आ जाए और हम उसे पकड़ लें तो उसे बहुत बुरी सजा देते हैं हम उसे डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो बेहतर होगा कि आपके इस गाने की वजह से कोई पायरेट न यहाँ पर आए क्यूँकी अगर वो आ गया तो मैं नहीं उसे छोड़ूंगा तो गवर्नर लेफ्टिनेंट से कहते हैं की मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है उसके सामने ऐसी बातें नहीं करो अभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अब उनके जाने के बाद अलिजाबेथ जब सी में देख रही होती है तो उसे सामने एक वुडन प्लैंक पर कोई लड़का आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसी पर लेटा हुआ था अलिजाबेथ ये बात अपने शिप वालों को बताती है वो सब उस लड़के को शिप पर लेकर आते हैं जो कि ऑलमोस्ट अलिजाबेथ की ही एज का था और जब इन सब की नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिप चल रही होती है नहीं देर में अलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी वो अलिजाबेथ को अपना नाम बताता है और बेहोश हो जाता है उस बच्चे के गले में एक गोल्डन लोकेट था जो कि गोल्डन क्वाइन की तरह लग रहा था और उस पर पायरेट्स का साइन भी बना हुआ था अलिजाबेथ उस लोकेट को उतार कर अपने पास रख लेती है ताकि उसके फादर या लेफ्टिनेंट को ये पता न चल जाए कि ये पायरेट है या उनसे बिलोंग करता है वरना वो इसे मार डालेंगे अब कई साल बीत जाते हैं अलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी होती है और अब वो उस लोकेट को देख रही होती है जो की उसने उस बच्चे के गले से उतारा था अभी अलिजाबेथ के पास उसके फादर आते हैं और उसे ड्रेस देते हैं कि इसे पहन लो इनफेक्ट आज लेफ्टिनेंट की तरक्की यानी प्रोग्रेस का दिन था गवर्नर ने उनका रैंक हाई कर दिया था तो अलिजाबेथ से कहते हैं कि तैयार होकर वहाँ पर आ जाना उसकी खुशी में हम एक इवेंट करेंगे क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अलिजाबेथ की शादी लेफ्टिनेंट से हो जाए हालांकि इनमें बहुत ज्यादा एज डिफरेंस था अब हम उस लड़के विल को देखते है जो की अब ब्लैक बन चुका था वो आज भी गवर्नर के लिए कुछ वेपन बना कर लाया था अलिजाबेथ भी आकर उससे मिलती है लेकिन गवर्नर नहीं चाहते थे की उनकी बेटी किसी गरीब आदमी से मिले तो वो उसे वहाँ से ले जाते हैं अब उधर समंदर में हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो समंदर में अपनी शिप खड़ी करता है वो एक सी बोर्ड होता है तो उसे एक आदमी कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अपनी शिप पार्क करने के लिए एक चांदी का सिक्का देना होगा तो वो जाकर उस आदमी को तीन चांदी के सिक्के देता है और अब कहता है की मुझे जाने दो वो आगे बढ़ता है तो वहाँ के दो गार्ड उसे रोक लेते हैं तो कैप्टन जैक स्पैरो से कहता है मुझे जाने दो मुझे जहाज को चुराना है तो उन गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि आखिर वो क्या रहा है अब दूसरी तरफ समंदर के किनारे पर हम लेफ्टिनेंट और अलिजाबेथ को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और जब लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह करके अपनी कन्फेशन करता है कि वो अलिजाबेथ से शादी करना चाहता है तो पीछे से अलिजाबेथ का ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रहा होता उसे काफी सफोकेशन होने लगती है तो वो बेहोश हो जाती है और समंदर में गिर जाती है उसके गले में वो लोकेट भी होता है जिससे सडनली कुछ वीव निकलती हैं और समंदर में चारों तरफ फैल जाती हैं। अब अलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए जैक ने देख लिया था तो वो फौरन से पानी में जाता है और अलिजाबेथ को ऊपर लाता है उसके गले में लॉकेट देखकर वो अलिजाबेथ से इस लॉकेट के बारे में पूछता है लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं अलिजाबेथ को कवर करते हुए उस पर यानी कैप्टन जैक्स पर ऊपर अपनी स्वीट पॉइंट कर लेते हैं तो अलिजाबेथ उनसे कहती है की इसने तो मेरी जान बचाई है तभी लेफ्टिनेंट को कैप्टन जैक्स पैरो के हाथ पर पायरेट्स का साइन नजर आता है तो लेफ्टिनेंट डिसाइड करता है कि वो इसे मार देगा लेकिन अलिजाबेथ उसे मना करती है तो लीस्ट पनिशमेंट जो वो डिसाइड करते हैं यानी जो सबसे कम पनिशमेंट वो उसको देना चाहते थे वो उसको कैद करना थी तो वो उसको अपना कैदी बना लेते हैं लेकिन तभी फौरन से जैक खुद को छुड़ाते हुए अलिजाबेथ को ही पकड़ लेता है और उस पर अपनी स्वर्ट पॉइंट करता है और अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगता है और साथ ही फौरन खुद भाग जाता है जैक एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर अपनी हैंड कफ यानी हर कड़ी काट सके और वो जगह विल की होती है क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ जो था जैसे ही विल वहाँ पर आता है तो वो जैक को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है अब इन दोनों में तलवार बाजी शुरू हो जाती है और दोनों ही तलवारों का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अब जैक विल को तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी जैक अपनी तलवार से रिजिस्ट करते हुए खुद को बचाता है जल्दी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलिजाबेथ जब समंदर में गिरी थी और उसके लॉकेट से बहुत सारी वेव निकली थी तो वो दूर दूर तक कई जहाजों के पास भी गई 
और अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा पायरेट शिप आ रहा होता है वो इनफेक्ट उसी तरफ आ रहे थे जहाँ पर अलिजेथ थी और वो खतरनाक पायरेट्स देखते ही देखते अलिजेथ के रूम के बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बस बहुत हो गया हमें हमारी अमानत वापस कर दो यानी वही लॉकेट क्योंकि लॉकेट पायरेट्स का है और तुम इसे नहीं रख सकती हो तो अलिजेथ कहती है की रुको मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है यानी तुम्हारे लीडर से तो वो सब उसकी बात सुन लेते हैं और उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं उधर जब ये विल को पता चलता है तो वो फौरन से कॉर्नर और लेफ्टिनेंट के पास जाता है लेकिन वो लोग उसकी बात में यकीन ही नहीं करते तो अब विल जाता है जैक के पास जैक उससे उसका पूरा नाम पूछता है तो विल उसे बता देता है वही जैक जो पहले उसकी बात नहीं सुन रहा होता उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जान चुका होता है कि बहुत बड़े पायरेट का बेटा है विल उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं ये कश्ती में छुपते हुए बहुत बड़े जहाज में एंटर होते हैं वो इस जहाज को चुराने वाले थे और तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूर बीन से ये सब कुछ देख लेता है तो वो अपने सोल्जर्स को इस तरफ भेजता है और जैसे ही सोल्जर्स इस तरफ आते हैं तो वो दोनों परेशान नहीं होते क्योंकि उन दोनों ने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी होती है उनके इस समुद्री जहाज के साथ एक और जहाज था जिसके बीच में रस्सी बंधी हुई थी रस्सी की मदद से दोनों पहले जहाज में से दूसरे जहाज की तरफ जाते हैं और उसको वहाँ से लेकर फौरन से भाग जाते हैं तो वहाँ पर खड़े हुए लोग कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग उसी जहाज में होते हुए एक बहुत बड़े आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर जैक एक आदमी यानी अपने साथी से मिलता है और उसे बताता है कि हम एक बहुत बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं लेकिन इससे पहले हम उसके ऑनर से मिलेंगे और उसके बाद उस जहाज को चुरा लेंगे जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमे अलग सबैत होती है और वही बड़े बड़े पायरेट्स भी वो ये भी कहता है कि हम इस जहाज के बदले उन लोगों को वो ब्लैक स्मिथ यानी विल भी दे सकते हैं यानी वो विल का गलत यूज करना चाहता था अब उस जहाज में हम अलिजेथ को देखते हैं जो कि उन्हें पायरेट्स के साथ होती है अब उन पायरेट्स का लीडर अलिजेथ से कहता है कि ये गोल्डन क्वाइन जो मुझे तुम मिला है ऐसे क्वाइंस एट और भी थे और ये आखिरी क्वाइन था जो की मैं हासिल करना चाहता था ये क्वाइंस बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते थे लेकिन जब ये पायरेट्स के पास नहीं रहे तो एक कर्ज हो गई क्योंकि पायरेट्स ये गलत कामों से हासिल करते थे और इन क्वाइंस के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो इन्हें यूज करेगा या अपने पास रखेगा या चुराएगा वो भी कर्ज में आ जाएगा यानी कर्ज हो जाएगा अब हमें ये सीक्रेट पता चला कि हम चाहें तो इन सब सिक्कों को यूज कर सकते हैं हम भी कर्ज तो हो जाएंगे इमोटल हो जाएंगे लेकिन इसका भी हल है कि अगर हमें आखिरी सिक्का मिल जाता है तो उससे हम अपने कर्ज को खत्म कर सकेंगे तो अलिजेथ से कहती है मैंने तुम्हें आखिरी सिक्का दे तो दिया है तो मुझे जाने क्यों नहीं देते हो तो लीडर कहता है ऐसे कैसे ये सिक्का हमें तुमसे मिला है तो इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे तुम्हारे प्योर खून का सेक्रीफाइस देंगे ताकि हम सब इस घर से आजाद हो जाए फ्री हो जाए अलिजेथ काफी डर जाती है तो वो चाकू उठाती है उस लीडर की चेस पर मारते हुए वहाँ से भाग जाती है लेकिन जैसे एलिजाबेथ बाहर जाती है वो शिप में देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सब पायरेट्स ही थे जो कि कर्ज की वजह से ऐसे हो चुके थे तभी पायरेट्स का लीडर बाहर एलिजाबेथ के पास आता है और उसे कहता है की तुमने देख लिया यही हमारा कर्ज है हम जितना भी खा लें हमें लगता नहीं है और हमारी भूख भी नहीं मिटती इवन अगर हम मरना भी चाहें तो खुद से भी मर नहीं सकते हैं हम इमोडल हो चुके हैं इसके साथ लीडर खुद भी यही खौफनाक स्केलेटन बन जाता है अब उधर दूसरी शिप में हम जैक विल और जैक के साथी को देखते हैं जो कि विल को बता रहा होता है कि जैक पता है क्यों इतनी बड़ी शिप हासिल करना चाहता है क्योंकि वो भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था उन पायरेट्स के साथ हुआ करता था लेकिन उन लोगों ने जैक को एक दिन एक आईलैंड पर अकेला छोड़ दिया और इसी चीज का बदला जैक उनसे लेना चाहता है अब हम उन पायरेट्स के लीडर को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ उसे केव मिलाता है जहाँ पर और भी गोल्डन सिक्के होते हैं लेकिन वहाँ पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उसने उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था तो वो अलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और उसका खून उस पर लगाकर वो सिक्का भी उस ट्रेजर में फेंक देता है लेकिन नोट करता है की इसके बाद भी वो उसके साथ ही कर से आजाद नहीं हुए तो वो अलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है वहाँ पर विल को देखते हैं जो की चुप कैसे आया होता है वो एलिजाबेथ को होश दिलाता है गोल्डन कॉइन को भी उठाता है और अब एलिजाबेथ को अपने साथ बाहर ले आता है क्योंकि सब पायरेट्स आप इसमें बिजी थे कि खुद को घर से साथ किस तरह करवाया जाए इसलिए वो उन्हें नोटिस ही नहीं करते लेकिन जब जैक वहाँ से निकलने वाला होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है जैक उनसे कहता है मुझे छोड़ दो अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम्हें असल में जरूरत है और इसके बाद तुम लोग घर से आजाद हो जाओगे लेकिन अभी भी उन लोगों ने जैक को पकड़ा होता है 
फूलों को सामी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं अब दूसरी तरफ हम शिप में अली से बेहतर फिल्म को देखते हैं वो काफी डरे हुए होते हैं कि पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक न कर दें। और जिस बात का डर था वही होता है वो पायरेट्स इनकी बोट पर अटैक कर देते हैं और काफी तीर चलाते हैं बुलेट्स चलाते हैं और फाइनली इनकी बोट में आकर अली से बेहतर फिल्म को भी अपना कैदी बना लिया जाता है अब यहाँ पर पायरेट्स का लीडर जानता था की विल ही वही लड़का है जिसके खून की हमें जरूरत है क्यूँकी एक बहुत बड़े पायरेट का बेटा है और तो ये कर्ज भी नहीं है और हमें कर्ज से आजाद करवा सकता है अब इसके बाद पायरेट्स का लीडर शिप में एक बहुत बड़ी लकड़ी का पीस रखता है और उस पर सेलिजेथ को गुजरवा कर उसे पानी में जाने का कहता है और उस वुडन प्लैंक को हिलाता है ताकि अलीजेथ पानी में गिर जाए अलीजेथ पानी में गिर जाती है और इसके फौरन बाद वो जैक से कहते हैं प्यारे जैक तुम्हे याद तो होगा की कई साल पहले हमने तुम्हें इसी आईलैंड पर छोड़ा था और अब फिर से छोड़ रहे हैं इसके साथ वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं अब एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो पानी में से होते हुए एक आईलैंड तक पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ गहरा पानी था वो वहां से निकल भी नहीं सकते थे अब ऑलमोस्ट दो तीन दिन गुजर जाते हैं एलिजाबेथ तो साइलेंट पर आग चलाती है तो उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप यहाँ पर आकर रुकती है और लकीली इस शिप में कोई पायरेट या कोई और नहीं होता बल्कि एलिजाबेथ के फादर गवर्नर और लेफ्टिनेंट होते हैं वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं अब एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट्स की शिप का पीछा करना होगा लेफ्टिनेंट पहले तो नहीं मानता लेकिन जब एलिजाबेथ उसे कहती है की अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी तो लेफ्टिनेंट मान जाता है ये सब लोग उन पायरेट्स की शिप का पीछा करते हुए इस केव तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग थे और उनके शिप भी अंदर केव में ही थी क्योंकि अब वो लोग खुद को कर से आजाद करवाना चाहते थे अब कैप्टन जैक स्पैरो सबसे कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा पायरेट्स के लीडर से कहूंगा कि बाहर एक और शिप आया है तो अपने आदमी को बाहर भेजो और वो ऐसा करेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना ये कह के कैप्टन जैक स्पैरो अंदर जाता है अब अंदर केव में सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था उन लोगों ने विल को बांधा हुआ था और वो जल्दी उसका कला भी काटने वाले थे जैक स्पैरो उन सबको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग इसको मार के कर से आजाद भी हो गई तो बाहर जाकर क्या होगा बाहर लेफ्टिनेंट और उसके लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा तो अब मेरी बात गौर से सुनो तुम यहाँ केव में बेचारे विल को मारने के बजाय बाहर जाओ उन लोगों को मारो उनके शिप पर कब्जा कर लो और इस तरह से तुम लोग जीत भी जाओगे तुम लोगों के पास दो दो शिप्स होंगी और फिर उसके बाद यहाँ केव में आके खुद को कर से आजाद करवाना ताकि जब तुम बाहर जाओ तो बाहर तुम्हें कुछ कोई कहने वाला न हो सब लोगो को कैप्टन जैक स्पैरो की बात बहुत पसंद आती है कैप्टन जैक स्पैरो ट्रेशर में से एक गोल्ड कोइन निकाल लेता है उसने चलाकी के साथ ऐसा किया होता है क्यूँकी जब तक उस ट्रेशर में सिक्के ही पूरे नहीं होंगे तब तक उनका कर्ज भी खत्म नहीं हो पाएगा अब ये लीडर अपने सब पायरेट्स को बाहर भेज देता है और अब पायरेट्स में और बाहर के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है अब केव के अंदर हम जैक और विल को देखते हैं जो कि उस लीडर से खुद लड़ रहे होते हैं उनमें तलवारबाजी हो रही होती है लेकिन जब जैक उस लीडर के पेट में अपनी तलवार को साता है तो उसे कुछ भी नहीं होता क्यूँकी वो स्केलेटन लाइक था और कर्ज था लेकिन अब जब जैक की बारी आती है और लीडर जब जैक के अंदर अपनी तलवार को साता है तो उसकी तलवार जैक के आर पार हो जाती है यहाँ पर जैक पर रोशनी पड़ती है और हमें यहाँ पर जैक का असली रूप भी दिख जाता है क्योंकि वो भी अब स्केलेटन के जैसा बन चुका था और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ देर पहले उसने भी एक गोल्डन क्वाइन चुराया था इसलिए वो भी कर्ज था तो लकीली उसका मरना यहाँ पे अब पॉसिबल नहीं था तो यहाँ पर जैक को एक आइडिया आता है उसके पास जो गोल्डन क्वाइन था उस पर अपना खून लगाता है और उसे विल की तरफ फेंकता है विल उसे कैश कर लेता है और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है लीडर जब उसे देखता है तो एलिजाबेथ पर गन पॉइंट कर लेता है और अब जैक स्पैरो पे लीडर पर गन पॉइंट कर लेता है और यहाँ पर गोली की जोरदार आवाज आती है हमें ऐसा लगता है जैसे लीडर ने अली सबद को मार दिया हो लेकिन असल में जैक ने लीडर पर गोली चलाई होती है तो यहाँ पर लीडर जैक से कहता है इस गन में आखिरी बुलेट थी वो भी तुमने मुझ पर चलाकर साया कर दी क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक स्केलेटन और मुझे कुछ नहीं हो सकता तो जैक उसे कहता है नहीं ये तुम्हारी सोच है और इसी के साथ वो दो सिक्के जो उसके पास होते हैं वो स्ट्रेशर में उछाल देता है यानी उसमें फेंक देता है उसके फौरन बाद वो लीडर इंसान बन जाता है यानी उनका कर्ज खत्म हो चुका था और अब उस पर बुलेट का जिर होने लगता है तो उस लीडर की अब यहाँ पर ही मौत हो जाती है बाहर हम बाकी वायरस को देखते हैं जो की नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं तो वो सब अपने वेपन 
वेपन्स नीचे फेंक देते हैं इन्हें असल में यकीन नहीं आया होता तो अब कहते हैं कि हम फॉर नहीं करेंगे क्योंकि जो ये लोग चाहते थे वो इनको यू ही मिल गया था अब हम देखते हैं कि कैप्टन जैक्स पैरो को फांसी दी जा रही होती है और वहाँ पर विल भी होता है वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर अली सफेद भी थी वो उसे कन्फेस्ट करता है की वो उसे पसंद करता है और उसके फौरन बाद वो जाता है कैप्टन जैक्स पैरो को फांसी ऐसी बचाने के लिए विल उसकी रस्सी को खोलते हुए कार्ड को धक्का देते हुए उसे अपने साथ ले आता है और उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है लेकिन इनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती कि यहाँ निकलने से पहले ही लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स इनको घेर लेते हैं और इन पर अपनी स्वर्ट तान लेते हैं यानी स्वर्ट पॉइंट कर लेते हैं तो अब यहाँ पर अली सफेद गवर्नर के साथ आती है वो विल को बताती है कि वो विल को पसंद करती है जैक स्पेरो यहाँ से मौका देखते हुए भाग जाता है पानी में कूद जाता है सामने उसके साथियों का शेप होता है जो उसे बचाने आए थे उस तरफ हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि ब्लैक स्मिथ या निवल से माफी मांगता है गवर्नर भी अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और इसी के साथ वो अपनी बेटी को विल से शादी करने के लिए अलाउ कर देते हैं अब उधर हम कैप्टन जैक्स पैरको से शिप में देखते हैं जो कि अब उस शिप का कैप्टन बन चुका होता है इसी तरह से उसका ये ख्वाब पूरा होता है इसी के साथ ये मूवी भी एंड होती है थैंक यू फॉर वॉचिंग